ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு அர்ஸ்வா கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான வாழைப்பூ கூட்ட ரெசிப்பியோடு சேர்த்து என்னுடைய மார்னிங் டு லன்ச் ரொட்டீனை இந்த வ்ளாக் மூலிமா உங்கள் கிட்டக்க நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த வ்ளாக் உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் ஸ்டோரியும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வ்ளாக் மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னுடைய மார்னிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஹஸ்பண்ட் பேபியையும் ரிஃப்ரெஷ் ஆக்கிட்டு அவர் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் ஒரு வழியாக சமாளித்து உட்கார வச்சுட்டு நான் என்னுடைய கிச்சனுக்குள்ளே லஞ்சு செய்யலான்ட்டு என்றான் ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஆஷ் யூஷுவல் வந்து ஒலை வச்சு ரைஸ் போட்டு வச்சுடுவேன் ஏன்னா அது கொதித்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நான் குழம்புக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்காக இப்போ வந்து ஒலையை வச்சுட்டேன் ஒலை வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் அரிசி போட்டு களைய தொடங்கிட்டேன் வாழைப்பூ கூட்டுக்கு தேவையான கல்லி தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒலை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் அரிசி வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நான் வாழைப்பூ கூட்டுக்கு தேவையானது எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு பொடி அளவு பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாசி பருப்பு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பாசி பருப்பு ரெண்டு பொடி மாதிரி ஆட் பண்ணி அதை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பருப்பு வந்து மூழ்கிற அளவு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அடுப்பில் ஏற்றிடலாம் ஸ்டவ்வில் ஏற்றினதுக்கு அப்புறம் பருப்பு சீக்கிரமாக வேக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர அளவு நம்ம விசில் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அடுப்பில் வந்து அரிசி வெந்துட்டுருக்கு ஒரு அடுப்பில் வந்து பாசி பருப்பு வந்து வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இது எல்லாம் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நான் வெங்காயம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூலாம் ஆஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் முதல்ல வந்து வாழைப்பூ ஆயிரத்துக்கு வந்து பேப்பர் போட்டுக்கிறேன் பேப்பரில் வந்து நம்ம ஆஞ்சிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணாதனால அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா களனி தண்ணி ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு எதனால் ஆட் பண்ணுறேன்னா வாழைப்பூ ஆஞ்சு அந்த களனி தண்ணியில் போடும்போது உப்பு ஏறுங்கிறதுனால முதல்ல வந்து நான் வாழைப்பூ ஆயாமல் வெங்காயம் வந்து அறிய தொடங்கிட்டேன் எதனாலன்னா நம்ம ஆஞ்சி இப்போவே வச்சிட்டோன்னா வாழைப்பூ வந்து சீக்கிரமாக கருத்து போயிடும் அதனால் இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்க பத்து பல் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் தோல் உரிச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அறிய தொடங்கிட்டேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன்னா ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு வேலை என்னன்னு பாருங்கள் வாழைப்பூ வந்து தான் ஆய போகிறேன் வாழைப்பூ ஆயிரது கொஞ்சம் கஷ்டந்தாங்க கொஞ்சம் லேசியான ஒரு வேலை தான் பட் ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஹசனை வச்சுட்டு வாழைப்பூ அடிக்கடி செஞ்சுனா என்னால் சாப்பிட முடிய மாட்டேது ஏன்னா அவனை பார்க்குறதா இதை வந்து ஆயிரதான்னு ரெண்டும் ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வந்து வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி செஞ்சே ஆகணும்னு நான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வாழைப்பூ செஞ்சு இப்போ வாழைப்பூ ஆயிரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பூவோட ஓட வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி கொத்தாக வந்து வாழைப்பூ இருக்கும் அதை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பூ எல்லாம் நல்லா விரிஞ்சிக்கும் இந்த மாதிரி விரியுறதுனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆயிரத்துக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் வாழைப்பூவை நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு ஒன்ஸ் வந்து நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆய தொடங்குங்க இப்போ இது எப்படி ஆயிரதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போது ஒரு பூ எடுத்து அந்த பூவுக்கு நடுப்புறை பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் முட்டா ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அடுத்து அந்த பூலையே வந்து கீழ் பக்கம் வந்து ஒயிட் கலரில் ஒரு தண்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து இதோட சேர்த்து வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் இதே மாதிரி வந்து
அந்த முட்டு மாதிரி இருக்கிற பூவியும் கீழே இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலர் தண்ணி எதனால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா அதை ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா வாழைப்பூ வந்து கொஞ்சம் கசக்க ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அது கம்பல்சரியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகும் ஸோ இது வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அவங்க கிட்டக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணி ஆஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வாழைப்பூப்பு வந்து ஒரு காவாசி தான் ஆஞ்சிருப்பேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மூணு விசில் வந்து பருப்பு வெந்துருச்சு ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வெந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ வாழைப்பூவில் இருக்கிற வேஸ்டேஜெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாதி அளவு மாதிரி வந்து நான் ஆஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து அரிஞ்சு நம்ம வந்து இந்த கல்னி தண்ணியில் வந்து போட போகிறோம் இந்த கல்னி தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இதோடு சேர்த்து வந்து தயிர் எல்லாத்தையும் மோர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க எதனால் கல்னி தண்ணியில் வந்து நம்ம தயிர் இல்லாட்டி மோர் ஆட் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வாழைப்பூவை ஆய தொடங்கும் போதே அது வந்து கருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி கருக்காமல் நேரம் பாராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கல்னி தண்ணி அப்படி இல்லாட்டி வந்து தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பும் தயிரும் வந்து மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி ஆல்ரெடி உப்பு தயிர் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கல்னி தண்ணியில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதி அளவு உள்ள வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம வந்து தயிர் உப்பும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கல்னி தண்ணியில் வந்து போட்டு வச்சுட்டோம் அதே மாதிரி அடுத்த பாதி இருக்கிற எல்லா வாழைப்பூவையும் ஆஞ்சி கட் பண்ணி நம்ம கல்னி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வாழைப்பூலாம் அந்த அளவு பிடிக்காதுங்க ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இந்த வாழைப்பூவே பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்குறப்பே வந்து நல்லா கருத்தா மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது நம்ம ஊர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே இருக்கிறதுலாம் வந்து அந்த அளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது ஆசைக்கு வேணால் வாங்கி சாப்பிடலாம் இப்போ முக்காவாசி பார்த்திங்கன்னா ஆஞ்சி நான் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற தண்டு பகுதியை வந்து நான் ஆஞ்சி கட் பண்ணிக்க போகிறேன் கீழே இருக்கிற அந்த தண்டு பகுதி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வேஸ்டேஜ்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படி அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம வந்து கல்னி தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி பொடியாக அரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கல்னி தண்ணியில் போட்டு வச்சாச்சு ஆல்ரெடி என்னுடைய வாழைப்பூ பார்த்திங்கன்னா கருத்தா மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதனால் அதே கலரில் தான் இருக்குது இன்னும் உங்களுக்கு வாழைப்பூ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய வாழைப்பூவோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் எதனால் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணதுனால இப்போ ஆய வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையும் ஆஞ்சாச்சு அடுத்தது வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ வாழைப்பூ கூட்டு செய்ய போகிறேன் வாழைப்பூ கூட்டு செய்கிறதுக்கு அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சுட்டேன் பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்லா சூடு வரணும் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிக்க தொடங்கினதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாவை நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் காஞ்ச மிளகா வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் நான் அன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த அளவு காரம் போதுங்கிறதுனால இன்கேஸ் உங்களுக்கு அதிகமான காரம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக கருகப்பில் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கருகப்பில் நல்லா வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க பத்து பல் சின்ன வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வந்து பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற அளவு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு ஸோ இதையும் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணி ஒரு பத்து செகண்ட் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் மாதிரி பழமான தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணி தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்கேஸ் அதிகமாக தக்காளி போட்டால் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதிகமாக வந்து நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க
நீங்கள் சமையல் செய்யும் போது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பொறுமை அவசியம் அவசர அவசரமாக நீங்கள் செய்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ருசி அந்தளவு இருக்காது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து நல்லா வதக்கினா தான் உங்களுடைய சமையல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் வாழைப்பூ வந்து சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அப்படி இல்லாட்டி வந்து கல்னி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வந்து கல்னி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஈவன் பண்ணி விட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் வாழைப்பூ ஒரு பக்கம் வந்து வெந்துட்டுருக்கப்பே அடுத்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நான் வடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை வந்து அடுப்பில் வச்சு இறக்கிடலான்ட்டு அடுப்பில் வைக்க தொடங்கிட்டேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வாழைப்பூவில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வாழைப்பூ பாதி அளவு நல்லா வெந்திருக்கு வாழைப்பூ எப்படி பாதி அளவு வெந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வாழைப்பூ எடுத்து நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நசுங்கணும் ஸோ அப்போ பா வாழைப்பூ வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பாசி பருப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாசி பருப்பை ஆட் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அப்படி இல்லாட்டி வந்து கல்னி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உப்பு உரப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எகெயின் வந்து மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வாழைப்பூ கூட்டுக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய மிக்சி ஜாரில் காமூடி அளவு தேங்காய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு கா டீஸ்பூன் அளவு வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காக ஸோ ஜீரகம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சினா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு நல்ல ஒரு பட்டான பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி வாழைப்பு கூட்டு நல்லா கொதிச்சு வாழைப்பூலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை ஒன்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி நல்லா கொதிவிட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளுடைய வாழைப்பு கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடும் வாழைப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நான் பொரியலுக்கு வேண்டியதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பரில் வந்து ஒரு கேரட் மாதிரி வந்து எடுத்து தோல் சிவிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு சாப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த அளவு கேரட் நல்லா பொடியானதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நான் முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ரெண்டு வாட்டி வந்து சாப் பண்ணி எடுத்தோன்னா எனக்கு வந்து பொரியலுக்கு வேண்டிய முட்டைக்கோஸும் கேரட்டும் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே பொரியலுக்கு வேண்டிய கேரட்டும் முட்டைக்கோஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய வாழைப்பு கூட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இறக்கிடலாம் அடுத்து பொரியல் செய்கிறதுக்கு அதே ஸ்டவ்லேயே வந்து கடாய் வச்சுக்கிட்டேன் கடாய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக கருகப்பில்லை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நான் மீடியம் சைஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வெங்காயம் வதங்குற அளவு வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம சாப்பரில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கூசியும் கேரட்டையும் நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டைக்கோசும் கேரட்டையும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து வதங்க விடுங்க அப்போ தான் பொரியல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேரட்டும் முட்டைக்கோசும் பாதி அளவு நல்லா வதங்கின பிறகு எண்ணெயிலேயே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணி ஒன்ஸ் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்கு தண்ணி ஊற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்தா போதும் ஆல்ரெடி இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கிறதுனால நான் வந்து தண்ணி இன்றைக்கி தெளித்து விடலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோசும் கேரட்டும் சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய்ப்பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய்ப்பூ ஆட் பண்ணால் பொரியல் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய்ப்பூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பிக்னர்ஸ்க்காக நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் என்னுடைய ஒர்க் முடிஞ்சது இப்போ வந்து ஹசன் பிபி என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாம் என்ன சாப்பிட்றீங்க
நம்ம ஹசன் பேபி பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காரு ஆனால் அவர் விளையாடுறதுல நம்ம வீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்குது எல்லாத்தையும் அங்கங்கே தூக்கி போட்டு கடாசி வச்சுருக்காரு இந்த வாட்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிற இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஹசனோட ப்ளேஸு இங்கே இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் தூக்கி களைச்சி போட்டுருவார் ஸோ இன்றைக்கும் அப்படி தான் நடந்திருக்கு இவரோட தொல்லு தாங்க முடியலங்க பண்ணுறணும் பீலா வரணும் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மளை உடனே ஒத்து பார்க்கணும் நாதாரித்தனம் பண்ணாலும் நாசுக்கா பண்ணணும்டா ஆனா நம்ம பண்றது நாலு பேருக்கு புரியப்படாது தெரியப்படாது இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஹசன் பேபியோட வாழ்தானு தான் நான் ஒரு பக்கம் வந்து வாழைப்பூ ஆஞ்சிட்டு இருக்கப்பயே அவர் ஒரு பக்கம் வந்து ஆஞ்சிட்டு உட்காந்தாரு ஸோ அதுக்கான எஃபெக்டிவ் தான் நான் எகெயின் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னம்மா விளையாடுது ஹசன் பேபி டூ த்ரீன்ட்டு செல்ல பிள்ள ஹசன் பேபி என்னம்மா அது ஹசன் பபி சுச்சோ அதுலயுமே ரிப்பேரடா ஓ பஸ் ரிப்பேர் பண்றாரு ஹசன் பேபி ஃபைனலாக ஒரு வழியாக ஹசன் பேபி களைச்சி வச்ச எல்லா திங்ஸையும் அந்தந்த இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு வீடு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இப்போ வீடு பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு அவர் எடுத்து போட்ட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணுறது தான் எனக்கு போது போதுன்னு வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சுக்கான டைம் வந்துடுச்சு செம்ம பசியில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய லஞ்ச் வந்து ரெடியாக இருக்குது இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பராக ரெடியாக இருக்கிற என்னுடைய ஃபேவரட் பொரியல் வந்து ரெடியாக இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் கேரட் பொரியல் இந்த பொரியல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவேன் அந்த அளவு ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் அடுத்து உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான வாழைப்பு கூட்டு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வாழைப்பு கூட்டை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூளில் வந்து நான் கம்மியாக போட்டதுனால நிறம் வந்து கம்மியாக தெரியுது வீடியோவில் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய லஞ்சு வந்து நான் சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் எங்கே போனேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எகெயின் வந்து கிச்சனுக்கு தாங்க கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா போட்டது போட்டபடி அப்படி அப்படியே கடைஞ்சி ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ண வேண்டிய வெசல்ஸ்லாம் வந்து அப்படி அப்படியே கடைஞ்சி ஸோ அதையும் வந்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அடுத்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் குக் பண்ணதுனால ஆயிலாம் செஞ்சிருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஸ்டவ் கிளீனர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி இப்போ என்னுடைய கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்படி இருந்தால் தான் என்னுடைய கிச்சனே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வேலை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வமும் அப்போ தான் வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹெல்த்தியான வாழைப்பு கூட்டு ரெசிபியோடு சேர்த்து இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும் இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்